வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையல் அறையில ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு முட்டைக்கோஸ் கூட்டு பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் கூட்டே பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மெத்தட்ல செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாசிப்பருப்பை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டால் தான் வாசம் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா அது ஒரு பருப்பு பச்சை வாசம் அடிக்குது நல்லா செவந்து வர அளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் பருப்பு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு இது ஒரு ரெண்டு மூணு சத்தத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் கோஸ் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் வர அளவுக்கு ஒரு கப் நிறைய கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி இதுக்கு ஸ்பெஷலாக டேஸ்ட் தரத்துக்கு ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காயில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன் கூட ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியில் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு பாசி பருப்பு நல்லா மசிஞ்சு போயிடும் கடலைப்பருப்பு வந்து வெந்திருக்கும் ஆனால் அங்கங்கே கடிப்படும் அதுக்காக தான் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கடலைப்பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதிலே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இதில் இந்த முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளி ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் மிளகா அரைச்சி விட்டாலும் கொஞ்சமாக சாம்பார் தூள் போட்டு தக்காளி போட்டு செய்யும்போது இந்த கூட்டு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது முட்டைக்கோஸ் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இதை மூடி வச்சு ஒரே ஒரு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஸ்டீம் எடுத்து விட்டுருவோம் இப்போ இந்த ஒரு விசில் வந்துருச்சு போதும் இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த பக்கம் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் கடுகு பெருங்காயம் தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கூட்டுலேயே பருப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால தாளிக்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பு ஊத்த பருப்புலாம் தேவையில்லை பெருங்காயம் கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் இந்த வெங்காயம் வதங்கும்போது இந்த ஸ்டீல் எடுத்து விட்டுருலாம் ஏன்னா முட்டைக்கோஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்து போயிடும் இப்போ இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வதங்கிடணும் முறுமுறுன்னு வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த வெந்த பருப்பு முட்டைக்கோஸ் இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் தேங்காய் ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கும் சேர்த்து நான் போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு வதக்கி விட்டது எண்ணெயில் அப்புறம் கொஞ்சம் சாம்பார் தூள் போட்டது நல்ல ஒரு வாசம் அடிக்குது இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு இது நீங்கள் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சாதத்தோடு பெசஞ்சு சாப்பிட்றீங்க சப்பாத்தி கோதுமை தோசைக்கெலாம் தொட்டுக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிக்விடாக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இல்லை காய் மாதிரி பொரியல் மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்தளவுக்கு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி கலந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சாம்பார் தூள் தக்காளிலாம் போட்டு செம்ம வாசமான ஒரு முட்டைக்கோஸ் கூட்டு அங்கங்கே கடலைப்பருப்பு கடிப்படுறதோட செம்ம வாசமான இந்த முட்டைக்கோஸ் கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு